저 2005년도에 북한 갔다 왔는데요. 어떻게? 분명상. 아, 나또 침투하는 줄 알았네. 네. <웃음> 안녕하세요. 락스요. 이근대입니다. 또 락스요 탁쇼가 준비됐어요. 그리고 이번 게스트는 정말 특이한데 탈북민 그리고 북한 특수부대 출신. 반갑습니다. 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 하라쇼 따발식 까피타. 좀 다시 할게요. <웃음> 안녕하십니까. 저는 2008년도에 조국 남반부로 넘어온 평양 출신 탈북자 유엔 음조락부 장관입니다. 반갑습니다. 어, 정말 반갑습니다. 네. 네. 와 주셔서 감사합니다. 네. <웃음> 저 엄청 보고 싶다고 얘기 들었는데 왜저 보고 싶었어요? 네? 아니 워낙에 대단하신 분이니까 아, 네. 하도 많이 접해가지고 아까 아, 봤을 그래요? 때 나설지도 않더라고요. 네. 아, 네. <웃음> 네. 저도 엄청 보고 싶었습니다. 네. 제가 아무래도 그 채널 구독자인데요. 유엔 오락부 장 어, 잠깐만요. 그 유엔 오락부 장관? 그 예. 채널 이름이? <웃음> 아니 근데 그 미안해가 뭐예요? 왜 이름이 그래요? 아 그, 그냥 뭘로 지울까 하다가 그냥 그 전세계적으로 그 음주 가무 문화가 좀 음. 많이 포대게 지고 좀다 아. 행복하게 좀 살았으면 해서 유엔하고는 관계는 없고요 아 그렇죠? 없죠 <웃음> 네, 제가 채널 구독자하고 또 채널을 아, 가끔 봅니다 네, 되게 캐릭터가 강해가지고 네, 확실히 특수부대 출신 맞습니다 왜냐면 특수부대 출신은 다 캐릭터가 있어요 그, 그런가요? 네. 야 이거 음. 그두 권을 항상 쓰시는데 그두 권을 네. 왜 쓰시는 거예요? 아 여기 바람이랑 불고기문 음. 머리가 이게 스타일이 헝크로 돼가지고 아 그래요? 네, 그래서 스타일 음. 버전 차원에서 네. 그리고 음. 그 선글라스는 항상 쓰시는 이유가 있어요? 아 요거는 제가 네. 그 지금 뭐야 그 북의 네. 부모님들이 아무튼 가족들이 한가 음. 있어가지고 그렇죠. 요거 때문에. 북조선 놈들도 본단 말이에요 그렇죠. 음, 전문 보는 놈들이 음. 있어요. 그러니까 안 그래도 궁금했어요. 북쪽에서 유튜브에 네. 자주 봅니까? 일반 사람들이요? 네. 일반 사람들은 못 보죠. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 정부에서는 본다는 거죠. 있죠. 네. 그러면 뭐 정부에서 유튜브를 본다고 하니까 네. 북쪽에서 저대서 알고 있을까요? 글쎄요. 그거는 네. 잘 모르겠네요. 요새 뭐 유리티 출신들, 707 출신들, 뭐 국정원 출신들 음. 이런 분들이 계속 유튜브에 나오는데 그래도 북쪽에서 어, 보지 않겠나 그런 생각이 들었어요. 그 정말 국가 보이부 반탐 오초라고 있어요. 제가 알기로는 거기서 보는 걸로 알고 있어요. 아 그래요? 네, 원래 유튜브가 <웃음> 없을 때는 그좀 뭐야 TV 네. 나만 채널들 네. 나만 채널뿐만 아니라 뭐 다른 것도 보고 하죠. 그 보는데 요새는 뭐 유튜브에 뭐 이런 게 많이 생기니까 네. 그런 걸로 많이 보는 걸로 알고 있어요. 특수부대 출신들 많아요? 말안 하고 있어서 일들이 많죠. 아 많아요? 그럼요. 아니 이때까지 왔다가 재핀 뭐 공비 음. 네. 공비는 그 정말 군 소속이고 네. 그보다 훨씬 레벨 높은 사람들도 있어요. 그러니까 군대 소속도 아니고 공항당 대남 연락부 공기들은 주로 산에서 몰래 몰래 행동한다면 이 사람들은 아예 그 사회에서 사민으로 가자 하고 일이기도 하고 그쵸. 네, 그, 그런 사람들도 많이 잡혔잖아요 네. 그 전향한 사람들도 많고 네. 근데 유튜버 중에서는 가장 유일한 특수부대 출신 맞죠? 저는 거기에 비하면 뭐 그냥 새우디요 뭐 어떻게 하다가 특수부대에 갔어요? 자기가 지원... 자원에서 갔어요 자원에서요? 네. 영화랑 뭐 액션 영화랑 보고 있잖아 그런 데좀 심취돼가지고. 네. 아 근데 음. 북쪽에서 액션 영화 같은 거 많이 볼수 있어요? 북한 영화 중에도 있긴 있어요. 액션 영화. 아, 액션 영화. 아, 있고. 그런 거 좋아하시구나. 네. 네. <웃음> 터미네이터 2랑. 아볼 수는 있네요. 그런 영화. 몰래 몰래 보죠. 아 몰래 몰래요. 그런 건 근데 어떻게 몰래 몰래 봐요? 그때 당시는 뭐 인터넷도 없었고. 네. 중국으로 해서 중국으로 해서 들어와요 그게. 아 중국에서 네. 어떻게 이렇게 들어오는구나. 화교들이 갖고 들어오는 것도 있고. 네. 밀수로 들어오는 것도 있고. 그런 거 보다가 걸리면 어, 문제가 돼요? 그 영화 중에도 네. 그 부류가 있어요. 네. 직접적으로 김일성이 초상화도 나오고 뭐 그저 김일성이를 비하하는 영화들 같은 거는 그건 그건 아, 그건 뭐, 절대로 못 보죠. 그렇죠. 그건 제, 제 핌은 이거예요? 그, 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 그게 낫죠. 빨리 죽는 <웃음> 고통이 없을 정도인데 그보다 더 아주 잔인하게 그, 말라 죽어요. 음, 공문하는구나. 
그뭐 미국이나 한국에서도 영화를 많이 어, 만드는데 액션 영화 특히 음. 뭐 북한으로 침투하는 뭐 첩보 영화 네. 그런 거 나오잖아요. 음. 그런 거볼때 어떤 생각이 들어요? 그 침투가 가능하다고 생각해요? 가능은 아니고 뭐. 왜냐하면 미국하고 또 우리나라 그 정부나 뭐군 차원에서 생각할 때 그냥 전문가 입장에서는 되게 음. 침투하기 어려운 나라고 그리고 정부 수집하기 어려운 나라예요. 북한이요? 네. 그래서 미국도 되게 힘들어해요. 왜 어렵다 그래? 너무 폐쇄적이니까 나라가. 네. 그래서 예를 들어 어떤 에이전트를 위장시켜가지고 침투를 네. 시켜도 네. 금방 발각이 되니까. 네. 그렇잖아요. 네. 뭐 사투리, 뭐 네. 북한 말 이걸 정확하게 맞아요. 해야 되는데 금방 들킬 수 있다는 거야. 근데 네. 한국이나 미국 가면 특히 미국은 인종이 섞여 있, 있잖아요. 그렇죠. 네. 거기는 뭐 러시아 스파이 들어가든 북한 스파이 들어가든 네. 잡기 어려워요. 그렇겠죠. 워낙 인종이 네. 섞여 있으니까. 네. 근데 네. 북한은 위장하기 어려워요. 그래서 그런 면에서는 되게 어려운 표적이죠. 그 북한 특수부대도 그 자원을 네. 했다 그랬잖아요. 네. 어느 무슨 선발 과정이 있겠죠? 선발 과정? 이디어 네. 자원 하는 거뭐다 받아들이는 게 아니니까 태규률이 얼마 정도 돼요? 몇 퍼센트? 음뭐 테스트랑 좀 해요. 그러니까 네. 일단 일차적으로 돌대가 아닌지 뭐 아닌지 정상인지 그것도 본단 말이에요. 기가 우선 일단 보내요. 근데 많이 뽑아간단 말이에요. 이렇게 해가지고 그냥 백 명으로 치면 백명 네. 100명 중에 고조 한 최종 합격되는 게한 여덟 명, 아홉 명고 정도예요. 어 여군들도 북한 특수부대 들어가요? 저희 부대에는 없었어요. 근데 교도지도국이라고 있는데. 네. 그게 그게 뭐냐면 우리 남한으로 치면 특전사예요 네. 특전사 음. 거긴 여단들이잖아요 거기 네. 여단에 그뭐 간호소대 음. 이런 게 있어요 근데 간호소대가 그래서 전쟁 일어나면 그 여단이 뭐 이렇게 침투하면 거기 따라 나가서 이렇게 하는 그런 건 있어요 음. 그리고 중앙당에 네. 진짜 특수부대가 하나 있어요 목란조라고 네. 그건 군대가 아니란 말이에요 음. 군 소속이 아니고 최고로 곱게 생긴 애들로 뽑아요 그것도. 천스럽게 걷게 생긴 그 옛날 조선 형민들 네. 말고 <웃음> 제가 봤거든요 걔네 네. 머리부터 이만큼 긴 데다가 생긴 게다좀 남한 여자들 같은 그런 형이에요 좀 음. 관심 곱게 생겼더라고요 음. <웃음> 미인하고 그런... 섹시하고 그리고 침투할 수 있는 분들 위장할 수 있는 분들 그렇죠 그리고 그렇죠. 네이키드 웨폰이라는 영화 혹시 아세요? 네 봤어요 그거 저런 그런 것도 해요 아 그렇죠 음. 아, 본 영화 중에서 네. 어떤 게 가장 현실적으로 잘 맞았던 것 같아요? 북대에서 아, <웃음> 표현했던 영화 뭐요? 공동경비구역 네. 공동경비구역 아 그거는 못본것 같아요 그 JSA라고 아 JSA? 네 송강훈 씨랑 이병현 씨랑 그 이병현 나오는 네. 영화 네. 네. 네 봤어요 봤어요 그게 말투부터 시작해서 좀 그래도 뭐 완벽할 수는 네. 없어요 어차피 근데 네. 그래도 제일 괜찮아서 그 저뿐이 아니라 탈북자들이 다 인정하는 게 그중 잘해서 음, 최근에 뭐가 나왔지? 아 강철비 어땠어요? 아 그건 <웃음> 그건 이제 그 저거 정우성 씨 나오는 거 말이죠? 어 네. oh, no no <웃음> 비현실적 <웃음> 아 그것도 말이 안 되는데 음. 그 연기도 그렇고 네. 아 그렇다고 정우성 씨를 까는 건 아닌데 <웃음> 음. 그 고증이 좀영 이상해서 아 그래요 또뭐 있었죠 용이죠? 아 어쨌든 네. 다 이상해 다다 이상해 아 뭐라 해더라 음. 어 근데 가 장군님이네 하는 거 있잖아요. 그 네. 표 표치순디 그, 음. 그 드라마인데 네. 야 이건 뭐 그렇게 말하는 사람도 없고 맞아요. <웃음> 근데 그게 또 음. 인기더라고요. 네. 아. 어느 부대에서 근무하셨어요? 정확히 말씀드리긴 좀 그런데 네. 우리 남한생과 공비라고 하는 그 네. 정찰국하고 작전국하고 적공국 음. 이게 세 가지가 있어요. 네, 네. 아무튼 그 중에 있었어요. 아, 제가 정확히 말씀드리기 네. 좀 그래요. 제가. 그러면 군에 뭐 육해 공뭐 네. 이렇게 있잖아요. 육군이죠. 정찰국이 네. 육군인가? 군복은 육군복 입었는데 음. 뭐 해군은 좀, 아니었죠. 해군은 아니에요. 네. 그러니까 정찰국 안에 또 해상처가 있어요. 그러니까 음. 정찰국이 딱히 무슨 육군이라기보다는 그러니까 우리 남한으로 지금 유디우 네. 네, 그런 것도 있고 네. 그다음에 HID도 있고 이게 같이 네. 있는 비슷한 무대들이 있어요 네, 딱히 음. 육군이라기도 좀 그렇고 예전에 네. 그 96년도, 98년도 잠수함 사건 기억나시죠? 알죠 음, 음. 그때는 그 해군 뭐 유리티 같은 부대잖아요 거기 잠수함 타고 왔던 거는 그 군소속이 아니고 연락부 올수 있어요 그러니까 아니 뭐 딱히 공비들만 온게 아니고 연락부도 왔다고 봐야 돼요. 네. 아, 특수부대 출신이면 네. 어, 북쪽에서 북정부 쪽에서는 엄청 특수요원들 믿을 수 있을 텐데 
어떻게 하다가 이렇게 탈북을 하셨잖아요. 드물런 케이스지 않아요? 특수부대 출신이 그렇게 탈북할 수 있나요? 예. 많죠. 많아요. 음, 그 다음에 음, 말이 특수부대니 뭐 알건다 알죠. 뭐. 네. <웃음> 그 탈북하고 싶었던 이유가 뭐예요? 가장 큰 이유가? 외국 여행이랑 좀 마음대로 다니고 음, 네? 그러니까 프리하게 네. 네. 몇 년도에 탈북하셨어요? 제 북에서 나오기는 2004년도에 나왔는데 2004년도요? 네. 오래됐네요 꽤 됐죠 네. 어. 중국에 한 2년 그다음 태국에 한 2년 이렇게 있다 보니까 음. 2008년도에 와서 아, 중국 어려웠죠 그 2년 동안요 보통 탈북이 있을 때보다 나왔어요 아 그래요? <웃음> 당연히 그래야 되겠죠 <웃음> 제가 듣기로는 어, 음. 어떻게 보면 우리나라 군으로 따질 때는 육군 중사 정도였다고 얘기 들었어요. 계급. 네, 계급이 중사였어요. 중사, 군 중사. 몇년 근무하셨어요? 제가 정확히 5년 4개월 근무했어요. 5년 4개월? 북쪽에서 남들 다 군대 갔다 와야죠? 다는 아닌데. 아, 의무가 아니에요? 이제는 의무 됐어요. 근데 그때까지만 해도 의무는 아니고 거긴 또 나만하고 다르게 다 갈라기래요 또. 음. 왜기냐면 거기서 하다못해 뭐 공장에 반장이라도 하려면 그래서 군대 갔다 온 사람들을 먼저 시키기 때문에 그렇죠. 네. 음. 그래서 그건 다 갈라 그래요. 음. 그 북한 특수부대의 실력은 어때요? 뭐 장비나 그... 뭐 전술이나 뭐 훈련. 장비는 당연히 뭐 남조선한테 안 되죠. <웃음> 뭐그 GP. GPS? 네. 네, 그런 것도 쓴다 이러더라고요. 네. 그런 거 없어요. 그 다음에. 아, GPS 같은 건 없고요. 예. 네. 네. 그, 낙하훈련도 있잖아요. 강화훈련도 네. 조공은 기구 타고 올라가서 해요. 열기 음... 못 하고. 기구 있잖아요. 열기. 네, 열기. 못 하고. 강화훈련 하는 거죠? 예. 네. 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 그렇게 강화하셨어요? 예. 네. <웃음> 그 다음에 강화탑 있잖아요. 네. 80m 밖에 안 되니까 아예 네. 낙하산을 펜 채로 넣는 동시에 이렇게 착 펴지면서 싹 네. 떨어지고 이렇게 한단 말이에요. 네. <웃음> 그, 그 정도요. 아, 네. 그러면 야간 사격은 어떻게 해요? 야간 사격은 그냥 그 색감 안 돼서 그냥 쏴요. 감으로요? 네. 어, 체력은 엄청 좋을 것 같아요. 체력이요? 네. <웃음> 아니 남한이나 뭐 비교해 보면 알간디 모르는데 잘 먹는 쪽이 체력도 음. 좋더라고요 보니까. 아잘 네. 먹어야 되니까요. 그렇죠. 아, 맞아요. 네. 네. 그래도 특수부대가 제일 잘 먹죠? 잘 먹는다니 어느 정도인지 아세요? 얼마 정도요? 돼지 국밥 있죠. 딱 고만 네. 그 고거를 이틀에 한 끼를 먹어요. 아, 그렇게 그렇군요. 고기를 먹어요. 네. 네. 음. <웃음> 그 사람 성함이 뭐죠? 제일 높은 분이 누구죠? 탈북민 중에서 태채 아, 아 그, 태영호 태영호 그 네. 영국 공사하던 분이요. 네. 제가 유엔에서 근무했을 때그 태영호님을 네. 만난 적이 있어요. 그래? 저는 유엔에서 그 안보 관련된 일을 했고 그 다음에 네. 태영호님을 만났을 때 되게 많은 경호관들이 있었어요. 국무총리보다 우리나라 국무총리보다 더 많았어요. 한 여덟 명 <웃음> 네. 무장 경호 요원들. 그래서 아, 이분은 진짜 탈북민 중에서 정말 레벨이 높구나 아, 그런 생각이 들었어요. 너무 걱정할 필요는 없겠네요. 음. 걱정은 안 하죠. 네. 네. 그냥 가족들 때문에. 네. 그거 빼고는 그 가족분들이 많이 계셔요. 북쪽에서. 그, 저, 저 혼자 왔죠 그냥. 나머지 아, 다 거기죠. 네. 네. 연락할 방법도 없고요. 그거는 없죠. 음. 저한테 뭐 궁금한 거 있어요? 아, 이지요 저도. 아, 아무거나 물어보세요. 그 아까도 제가 지금 말씀드렸지만, 네. UD 팀은 수영 뭐 이건 아예 뭐 도사하실 거 아니에요? 어, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 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 두말 아무 잔소리도. 네. 저희는 육상 쪽이라서 이좀 수영 훈련 이런 거는 또 그렇게 많이 안 했어요. 네. 근데 이거 군복 입고, 네. 이게 또 군장하고 이거 수영 칠수 있으지? 아, 어, 그러면. 네. 네? 그렇게 그 침투를 하죠. 권총, 소총 다 메고. 다 메고. 배낭까지 네. 메고요. 네. 여러분들 이게 무슨 소리인가 하실 수 있는데 이게 대단한 겁니다. 저희 부대들 그 그렇게 하는 사람 한 명도 없어요. 음. 저희는 그냥 2,000m 그냥 그것도 네. 뭐 30분 한 20분인가? 그 대단하신 거. 아 아닙니다. <웃음> <웃음> 저 2005년도에 북한 갔다 왔는데요. 어떻게요? 금강산. 아, 나또 침투하는 줄 알았어. 네. <웃음> 그때 잠깐 오픈해가지고 MT 갔다 왔어요. 며칠 동안 한 3일. 금강산. 네. 아, 그게 항상 궁금했어요. 제가 네. 사실은 유리티 장교로서 네. 어떻게 북한으로 효율적으로 침투를 하고 네. 또 어떻게 임무를 수행해야 되는지 되게 많이 연구를 했어요. 네. 그리고 뭐 응징 보복 작전 이것도 제가 기획하고 수립하고 그랬거든요. 특히 네. 그 천안함 터졌을 때. 북쪽에서 오셨으니까 잘 알고 있겠지만 
아, 네. 침투 방법. 뭐가 가장 효율적일까요? 해상 침투 아니면 공중 침투? 공중이죠. 공중이요? 음. 나 많이 뭐 땅굴 파디는 안 왔을 거고 네. 해상보다는 가능 워낙 그 아시잖아요. 레이드나 이런 게좀 부실해가지고 네. 제 생각에는 해상이 낫나? 근데 대공 음. 시스템이 잘 내지나요, 북한에? 아, 그러고 보면 해상이 낫겠네요. 해상이요? 근데 음. 해상도 지키는 게 많아요, 또. 그쵸, 지키는 게 음. 많죠. TOD 장비부터 시작해가지고 음. 되게 철저하게 어, 해안을 지키는 것 같아요. 우리가 알고 있는 음. 게 매일 초소들이 그 해수욕장 음. 레이킹 하는 걸 알고 있는데요. 레이킹이 뭐예요? 레이킹이 뭐냐면 음. 그 해수욕장이 그 음. 모래가 아주 깨끗하면 자국이 없으면 아무도 안 들어왔다고 생각하겠죠? 아. 그래서 어, 초소들이 레이킹을 네. 하는 이유가 아, 비처럼 네. 이렇게 줄을 아, 만들어요. 빤빤하게 네, 이렇게 줄을 만들어서 아, 네. 그리고 만약에 누가 침투했으면 발자국이 생기겠죠. 네, 그런 걸 발견하기 위해서 매일 레이킹한다고 얘기 또 그런 정보를 입수를 했어요. 그러면 오늘 어, 정말 많이 얘기했는데 네. 어, 저희 게스트 중에서 처음으로 네. 탈북민이 오신 거예요. <웃음> 음, 영광입니다. 네. 저도 영광입니다. 네? 그리고 아, 시청자들도 아, 되게 좋아했을 것 같습니다. 아, 이렇게 또 시간 내주셔서 감사합니다. 나중에 아, 꼭 가족분들이랑 합류가 됐으면 좋겠어요. 네, 고맙습니다. 빨리 통일이 되든 뭐 북이 열리든 해야겠죠. 네, 알겠습니다. 그럼 다음에 또 뵙겠습니다. 네. 아, 우리 <웃음> 이뭐 이거 연세가 연배가 어떻게 되세요? 저는 84년생이요. 38살. 아 그래요? 아 저는 81년생. 어, 동안이시네요. <웃음> 스파시보 따바리시 카피다 <웃음> 아 그렇군요 그러면 우리 어, 인사할 때 북한 사투리 어, 잘하시니까 북한 사투리로 인사하면 좋을 것 같습니다 그 그냥 말하면 되거든요 뭐. <웃음> <웃음> 시청해 주셔서 감사합니다 락스요 이근대이겠습니다 뭐라고 아, 좀 멋있게 해야 되겠는데 시청해 주셔서 감사하고요 이근 동지 채널 좀 많이 사랑해 주시고 예. 또 뵙겠습니다 역시 캐릭터 있습니다. <웃음> Alright, peace. <웃음>